Bueno, gente, estamos en Villa General Belgrano. Esas que están ahí son plantitas de lavanda, famosa lavanda. Hermosa, hermosa Villa General Belgrano, conocida porque aquí se hace la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en octubre. También podemos recomendar la fiesta de la masa vienesa o la fiesta del chocolate. Lo cierto es que es un paraíso en las sierras de Córdoba. pueblo con raíces alemanas. Aquí van a encontrar todo adornado con madera. Chocolate casero, cerveza artesanal, duendes. Es una figura que se repite bastante. Vasos de cerveza chopera. <risas> Tortas, comidas típicas. Bebidas, chocolates, chocolates, chocolates. Dije chocolates. Ah, y cerveza también. Helados artesanales. Bueno, para irse con tres kilos de más. Bien, bien. ¿Cuánto vale un.? Helados. Una bocha, 140 pesos. Un dólar. Dos bochas, 240 pesos. ¿Qué va a hacer? Sigamos. Villa General Belgrano sobre la Ruta Provincial 5. A 56 kilómetros de Altagracia. A 97 kilómetros de Carlos Paz. A 11 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita. Chocolate exquisito. 2.700 pesos el kilo. Sí, 2.700 pesos el kilo.
Bueno amigos, esta que está aquí es la plaza céntrica principal sobre la avenida San Martín. El barrilito, no debe faltar en todas las fotos, el barrilito de Villa General Belgrano. Un pueblo encantador, un pueblo parece alpino, parece la Suiza en la Argentina. Pero claro, esto cobra vida en verano, cobra vida la tardecita cuando abren los bares, ya que el centro está repleto de bar, restaurante, heladerías. Adquiere una preponderancia singular. Y en la mañana, a la siesta, en días que no es tan concurrido, bueno, no deja ser un pueblo tranquilo. Y lo más importante, les aclaro, les repito, les recuerdo, no tienen río para bañarse, así que mmm, va a haber que ir a los lugares circundantes. Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, La Cumbrecita... A la tarde, volver aquí. Amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, señoritos... Chicos, chicas, gente de en general, si de algo les gusta, si de algo les servimos, por favor, no olviden suscribirse al canal. Eso es todo lo que pedimos, eso nos ayuda un montón, así que podamos seguir adelante. Y denle like, un dedito, un me gusta, un like para que podamos posicionarnos mejor. Y bueno, valga la pena todo esto que estamos haciendo. Gracias a todos ¿eh? y no olviden... Suscribirse, suscribirse. Voy a pasar ahora por la oficina de turismo a ver qué me recomiendan hacer. Vamos, síganme y te cuento. Imagínense todo esto lleno de gente en verano. Mamita, ¡Ja! eso fue el verano pasado, eh. y helado así de raro buenas esta es la oficina de turismo de aquí la chica nos mandó a hacer muy cerquita a dos cuadras el paseo del arroyo que es una caminata y también nos, man, nos mandó a paseo pozo verde más lejos ya hay que agarrar el auto alejarse un poco de, de la ciudad así que vamos con paseo del arroyo
Bueno, Villa General Belgrano tiene esto, no tiene ríos, no tiene balnearios. Este es el, acaso el pequeño arroyo que lo cruza. Y así todo, esta población, ha logrado hacer aquí un paraíso. Nos mandaron a los alemanes al medio de las sierras donde no había nada. Pero igual lograron prosperar. Tengan en cuenta que en horario que no es nocturno, donde están todos los bares abiertos, los restaurantes, no hay mucho para hacer en Villa General Belgrano y esa es la verdad. Quizá alguno se enoje. Este paseo es una de las pocas actividades que se pueden realizar cuando el calor de la siesta apremia un poco en verano. Obviamente, a la tarde, Villa General Belgrano es la segunda ciudad más linda de Córdoba. Así es, señores. Este paseo son dos cuadras. Se termina. Y ya hay que volver al centro de Villa General Belgrano. Así que volvamos a ver qué nos ofrece la vidriera del centro. Ese que vemos allí se llama Torre del Reloj. Es un mirador de 23 metros de altura. Y ahí también está el lugar donde se realizan las ferias de las culturas. El centro cultural, bueno, ahí se hace todo. La fiesta del chocolate viene es... Hay un escenario gigante, ahí ponen sillas. Bueno, casi todos los actos culturales se realizan en ese lugar. Tenemos la comisaría, esto es. Eh? Y señores, ¿qué tal? ¿Conocían? ¿Les va gustando el lugar? ¿Ya lo conocían? Obviamente les gusta. Esta es la torre del reloj que antes les mencionaba. Hasta allí arriba. A ver, hasta arriba de todo, a los 23 metros de alto, así, hay un mirador. Se puede subir por una escalerita que tiene dentro, varios escalones, y se llega hasta allá arriba hacia una vista panorámica, donde se puede ver los cuatro puntos cardinales. La entrada te la venden aquí, donde dice oficina de turismo, y cuesta en este momento 50 pesitos. Acabo de salir de la oficina de turismo, la chica que estaba ahí, muy bien luqueada, muy bien, con una vestimenta alemana, parecía, no sé. 
me recomendó Paseo del Pozo Verde. Este camino es hermoso. Hay que salir a la ruta, la ruta 5, y hacer más o menos 3 kilómetros para desviar a la derecha. Desviamos y por este camino de tierra, que serán 200, 300 metros, se llega al Paseo Pozo Verde. Vamos, síganme, vamos a ver cómo es. Parece que también aquí hay cabañas. Bueno, acá se termina el camino. Cartel, Pozo Verde, 150 metros, que hay que hacer caminando, vamos por este sendero. No sé, gente, no voy a emitir una opinión. Este es el lugar. Se los dejo para que los conozcan. Ahí ustedes dirán si les gusta, si no... Yo no sé, la chica me recomendó este lugar, pero si vos estás en la oficina de turismo, creo que tenés que saber muy bien qué estás promocionando. No sé, no quiero hacer comentario. Esto es lo que hay. Yo se lo muestro y ustedes decidan. En este momento no hay casi agua. ¿eh? Dice dos metros de profundidad, pero miren. Un arroyito que ahora, noviembre, diciembre, no tiene agua. Recomendado por la gente de turismo de Villa General Belgrano. El sendero no deja de ser bonito, natural. Quizás no lo conocías, Paseo Pozo Verde, te lo dejo. naturaleza, muchos pájaros y unas cabañas con el mismo nombre aquí nomás cerca a 100 metros. Así es, Villa General Belgrano. Espero les guste, gracias a todos los que tienen muy buena onda con el canal. Paul Val, JS Canteros, Rubén Diego González, César Normando. Saludos para todos ellos, Ricardo Moyano, Maricil Barros, María Contreras, Fabián Furrer, Jorge Ortín, Delia Ucalioca, todos muy buena onda, todos comentan y hay muchísimos más que iré mencionando en los futuros videos. Gracias, gracias, gracias a todos. Paseos y turismo por las sierras de Córdoba. ¡Vamos que vamos muchachos, vamos! Los que aún no lo han hecho, no olviden suscribirse y, como diría Waldo Norberto, ¡nos vemos!